அன்பு நண்பர்களுக்கு தமிழ் பாரதியின் காலை வணக்கம் இது உங்கள் பட்டர்ஃப்ளை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு அருமையான சிந்தனையோட ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல விதையோடு வந்திருக்கேன் அந்த விதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனவு காணங்கள் அந்த கனவு உங்களை தூங்க விடாமல் செய்யணும் ஒரு கனவு காணணும் அந்த கனவு உங்களை தூங்க விடாமல் செய்யணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படியாக தூங்க விடாமல் செய்யும் கனவே வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு கொண்டு வரதுக்கான அறிகுறின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை மையமாக வச்சு தான் நீங்கள் கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒரு ஊரில் மிகப்பெரிய கடை அந்த கடையில் ஒரு பையன் சேரணுங்கிறதுக்காக அந்த ஓனர்கிட்ட போகிறான் ஓனர்கிட்ட போயிட்டு ஐயா நீங்கள் வந்து பல கடிகாரங்களை சரி செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கீங்க இந்த கடிகாரங்கள் சரி செய்யக்கூடிய இந்த தொழிலை நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் என்னுடைய ஊருக்கு போய் நான் இதே மாதிரி கடிகார கடை வச்சு நான் வந்து பொழைச்சிக்க முடியும் அதனால் உங்ககிட்ட நான் பயணி பயிற்சி எடுக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் அப்பா தான் உங்ககிட்ட இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுத்துட்ருக்காரு அவர் வந்து என்னை உங்களுக்கு தெரியுங்கிறத பதிவு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் லெட்டர் படித்து பார்த்தா லெட்டர் படித்து பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் ஓகே அப்பா எனக்கு தெரியும் தான் என் கூட வாலிபத்திலேயே வந்து அவர் என் கூட சிநேகிதராக இருந்தார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவருடைய மகனான உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா உனக்கு அந்த தகுதி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என்னங்க ஐயா தகுதி நான் இதை படிச்சிருக்கேன் அதை படிச்சிருக்கேன் எனக்கு டெக்னிக்கலாக எல்லாமே தெரியும் ஆச்சா ஆச்சா அல்லக்கா பிள்ளக்கான என்னென்னமோ சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் விடு சமீப காலத்தில் நீ கனவு கண்டியான்னு கேட்டிருக்காரு இவர் திடீர்னு கனவு கண்டியான்னு கேட்டோன்னே அப்படி இப்படி அவன் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு சொன்னோன்னா ஆமாம் கனவு கண்டேன் என்ன மேட்ரு அப்படின்னா அந்த கனவில் நீ என்ன பார்த்த அப்படின்னா ஐயா தர்பார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது எங்கள் தலைவர் படம் அப்படி கொண்டாடினா அப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி அவன் பயங்கரமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதை தான் தன் கனவுல வந்ததாகவும் அவன் அவங்ககிட்ட எடுத்து அப்படியே சொல்கிறான் அவனுடைய எமோஷ்னலாக அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு ரசிகன் பெரிய ரசிகங்கிற விஷயத்த எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருந்தான் அப்போ சொன்னார் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தம்பி அப்பாட்ட போய் சொல்லு இன்னும் நான் பக்குவப்படலைங்கிறதுனால கொஞ்ச நாள் கழித்து அங்கிள் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க என்னடா அது தர்பார் படம் பார்த்தோம்னு சொன்னவங்களுக்கு இந்த ஆளுக்கு என்ன பிரச்சனை என் கனவில் என்ன வந்துச்சுன்னு கேட்டார் அந்த கனவை நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்டையும் போய் சொல்லியிருக்கேன் அப்பா சொல்கிறாரு ஏதோ அவன் டென்ஷன் வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு நாள் நீ மறுபடி போய் பாரு அடிமல் அடி வச்சா அம்மி நகருன்னு சொல்லுவாங்க நீ நெக்ஸ்ட் வீக் போய் அவர் போய் பாரு நெக்ஸ்ட் வீக் போய் பார்க்குறான் போய் பேசுகிறான் பேசும்போதும் இவங்களுக்கான ரேப் சரியாக வரல இதுவும் மீண்டும் அவர் கனவை பற்றி தான் பேசுகிறாரு அந்த கனவில் அவன் வேறு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் அப்போவும் அவருக்கு செட் ஆகலை திருப்பி அனுப்பிடுறார் என்னப்பா அவர் நான் கனவு கொண்ட விஷயத்த கேட்குறாரு எனக்கு தொழில் கற்றுக்கன்னு சொன்னால் அவர் அதை பற்றியே யோசிக்கலையே அப்படின்னு ஒரு ஆறு மாத காலம் அவன் வந்து எங்கேயுமே போகாமல் அப்பாட்ட சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நான் போய் பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு தடையும் வந்து அவரை பார்க்காமையே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான் நண்பர் இப்படி சொன்னார் நண்பர் இப்படி சொன்னார் ஒரு நாள் சமீபத்தில் அவர் வந்து அப்பா வந்து நேரடியாக அவரை பார்த்துருக்காரு அவங்ககிட்ட கேட்டிருக்காரு எதுக்கு நீ கனவை பற்றியே கேட்டுட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு காரணம் இருக்குது காரணம் வரும்போது நான் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாட்டையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் அவன் அன்னைக்கு ரெண்டு தடவை தான் வந்தான் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னார் அப்பா இன்னைக்கு வந்து திட்டியிருக்காரு போய் சொல்கிறது தப்பு நீங்கள் போய் இன்றைக்கி போய் பாரு அங்கிள் கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவார் இப்போ அவனும் அதே நல்ல எண்ணத்தோடு போனான் போனோன்னே அவர்கிட்ட பேசினான் பேசும்போது இப்போ கனவு வந்து பா போனனையுமே அவர் கேட்கவே இல்லை கனவு கண்டியான ஏன்னா இதுதான் கேட்க போகிறாரு அவருக்கு தெரியுமே அதனால் போனனையுமே சொன்னால் அங்கிள் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு வந்துச்சு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் வாட்ச் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் என்ன கனவுன்னு கேட்க மாட்டிங்களா சொல்லுன்னா சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு ஆ சொல்கிறேன் அங்கிள் நான் வந்து இந்த கம்பெனியில் சேர்ந்துட்டேன் நீங்கள் எனக்கு பணி கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு வந்து வாட்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் தயார் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத எனக்கு கற்பிச்சிங்க நானும் கற்றுக்கிட்டேன் எல்லாமே நிறையா போயிட்டு இருந்துச்சு நல்ல பயங்கர பிஸியாக இருந்தது கடையில் ஒரு பத்து பேர் வேலை செஞ்சாங்கன்னா ஆறு ஏழு பேர் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கே கிளம்பிட்டாங்க அந்த டைம் முடிஞ்சுனே போயிட்டாங்க ஆனால் நான் இருந்து நிறைய நான் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிவிட்டேன் வந்து வந்து போகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் அங்கேயே தங்கி பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு டே நைட் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனாங்க நிறைய ஜாப்ஸ் வந்தது என்ன நீங்கள் வந்து ரொம்ப புகழ்ந்தீங்க உன்னை வந்து ஒரு நான் சிஷியனாக எடுத்து உனக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் நான் பெருமைப்படுறேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க எங்கள் அப்பா அதை கேட்டு நீ என்ன புகழ்ந்தார் இப்படி என்னென்னமோ விஷயங்கள்லாம் என
அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருடைய கனவு என்னவா இருக்குன்னா அந்த கனவாவே நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை நோக்கி நம்மளோட பயணம் இருக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கவே கூடாது டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் வச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே ஏறி உட்காந்து டெல்லி ட்ரெயினில் ஏறி போயிட்டு இருந்தனா எப்படிங்க நான் போய் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர முடியும் சேர முடியாது இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய கனவானது நம்ம லட்சியத்தை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெற்றியாளனாக மாறுவோம் அந்த வெற்றிக்காகத்தான் அந்த கனவு வருதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கனவில் வரக்கூடிய விஷயங்களை வாழ்க்கையில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வெற்றி அடையறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் உங்கள் கனவு உங்களை வெற்றி அடைய செய்யும் என்கின்ற நம்பிக்கையை உங்களுக்கு விதைத்து நாளை மீண்டும் இன்னொரு நல்ல கதையுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் பாரதி நன்றி வணக்கம்